En ting, I lige skal vide, det er, at øh, mens den er i gang med at lave det her, så kan det godt ske, at den kommer til at bede jer om at skrive jeres administrator password øh, kodeord. Og det skal I selvfølgelig bare gøre, fordi at det er nogle processer, som den skal lave, øh, hvor den kræver administrative rettigheder. Og en anden ting, I skal vide, det er, at lige så snart, at den er færdig med at, at, at lave filen, så vil den med det samme begynde at spørge jer om at holde på jeres øh, home-knap, Oh, oh, det er jo her, home-knap, og power-knappen på samme tid. Nu kan I se her, at jeg skal skrive min kode, så den skriver jeg lige her. Fordi det er trinet, det næste trin, det er, at vi skal sætte vores telefon i DFU-tilstand. Og det gør vi ved at holde home-knappen, uh, home-knappen og power-knappen inde. Jeg kan ved med at bytte rundt på dem. Uh, ja. Og I skal faktisk bare følge de anvisninger, der står her i programmet, og mere længere er den faktisk ikke. I skal vide, at grunden til, at vi bruger Pornage Tool til at jailbreake vores øh, telefoner, det er fordi, at øh, ved at bruge øh, Pornage Tool til at, at gendanne vores øh, telefon, så gør den det, at den rører ikke ved modem firmware, altså ved vores baseband. For eksempel nu på den her, der har jeg 4.3, altså version 4.3, og jeg vil gerne installere 4.3.3. Hvis det er, jeg bare opdaterer den her i iTunes, så vil den installere version 4.3.3, men den vil også opdatere dens øh, modem firmware, og så vil den opdatere den, jo, og, den og det vil jo så gøre, at den ikke kan oplåses længere, fordi at øh, øh, dev-teamet de har ikke øh, lavet unlock oplåsning til den øh, modem firmware endnu. Så derfor så er det rigtig smart at bruge det her program, fordi at også selvom der kommer flere opdateringer fra Apple, så kan man stadigvæk øh, opdatere telefonen ved hjælp af det her program selvfølgelig, fordi at, øh, den opdaterer kun telefonen, men ikke basebandet. Ups. Nu lige mens vi venter her, så kan vi se, at den er ved at være klar, så vi gør os klar til at trykke på vores home-knap og power-knap. Processen helt præcis går ud på, at man holder Home og power-knappen inde i 10 sekunder, og når de 10 sekunder er gået, så giver man slip på power-knappen. Nu er vi her snart. Og på den måde, så kommer man ind i det der, der hedder DFU-tilstand. Den vil advare os lige om lidt om, at øh, der går 5 sekunder, så skal vi trykke på de to knapper. Det vil vi se lige om lidt. Selvfølgelig hvis man har en dansk... Så, okay. Så starter vi. Bump. Så holder vi dem inde. Og vi følger bare det, der står der på skærmen. Så giver vi slip på power-knappen og fortsætter med at holde på home-knappen. Failed. Det kan ske... Nej, der kan I se. Den kom ind. Den, havde, den skulle bare lige finde ud af det. <laughs> den skulle lige opfatte, at den var kommet ind i DFU-tilstand. Men som I kunne se, så kan det ske, at uh, hvis det nu er, at I ikke kan komme til at trykke det ordentligt, så vil den den røde skrift kom frem og sige, at den ikke kom ind i det fugt tilstand. Og så vil den så bede om enten at gøre det igen, eller også så kan I bare vælge nej og <laughs> glemme det, <laughs> hvis I ikke har lyst. Men som I kan se nu her, så siger programmet, at uh, det der, telefonen er kommet i det fugt tilstand, så nu kan vi lukke programmet, starte iTunes, og så kan vi gendanne vores telefon med den software, som vi har netop lavet. Så vi trykker OK, siger Exit, så går vi ind i iTunes. iTunes er allerede kommet frem her med en meddelelse og har sagt, at iTunes har fundet en iPhone, som er til gendanne. Så du skal gendanne den iPhone, for du kan bruge den med iTunes. Det som øh, en anden ting, som jeg lige vil fortælle jer, det er, at det som karakteriserer, at vi er i DFU-tilstand, det er, at der er sort skærm. Der står ikke noget på iPhone. Hvis der er der et øh, iTunes-logo med et USB-stik, så er vi i gendannelses-mode. Restore mode. Det her det hedder DFU mode. Så 
Okay. Nu hvor vi er her, så sætter vi bare OK. Og så trykker vi på vores Alt-knap. Lad os lige stoppe det der. Skal vi lige se. Hvad gør den nu? Sådan er det, det er sjovt, når man skal forklare ting, så går alt i hak. <laughs> det er ikke noget problem. Vi gør bare lige det her, at whoops, jeg lukker lige iTunes ned, og så starter vi det op igen. Sådan der. Sådan. Så har vi startet iTunes op. Den kommer med beskeden og siger, at den har fundet en til gendannelse. Så holder vi vores Alt-knap nede. Det er den, vi har på vores keyboard ved siden af Command- og Control-knappen på vores øh, Apple. Så vi holder den inde. Mens vi holder den inde, så trykker vi her på Gendan. Og ved at trykke på det, så åbner der så et vindue op her. Så går vi hen i vores mappe, som vi har lavet. Og så vælger vi vores softwarefil her. Custom som hedder Custom, hvis I ikke har ændret navnet, og så vælger vi den. iTunes vil slette igen, der en iPhone til 4,33. Vil du bekræfte igen, der med Apple? Yes, det vil vi, så vi siger gendan. Nu bliver softwaren pakket ud, og så vil vores iPhone blive gendannet til den version, som vi har øh, oprettet, som er 4,33. Så er vi ved at være der. Så kan I lige se her. Bup. Fabriksindstillingerne til iPhone er blevet gendannet og starter igen. Lad iPhone være tilsluttet, den vises i iTunes vinduet, når den er genstartet. Vi lader bare telefonen være tilsluttet her. En ting I skal vide med det her Pornage Tool, det er, at når der I kører det, og I kommer hen til den proces, øh, hvor der I skal sætte telefonen i, i DFU-tilstand, så er det vigtigt, at jeres iTunes det er tændt både jeres iTunes og selvfølgelig øh, så skal jeres telefon være tilsluttet til computeren og det er vigtigt fordi at øh, når det er at øh, programmet beder jer om at sætte telefonen i DFU tilstand så når det er at den går igennem den proces så modificerer den faktisk lidt på iTunes programmet og det er meget vigtigt fordi ellers så vil, så vil iTunes give jer en fejl hvis det er at øh, hvis det er, I ikke øh, sørger for at gøre det. Altså hvis I kommer til at, hvis I for eksempel har, har lagt telefonen i DFU-tilstand, og så kommer til at lukke iTunes ned, og så tænker, åh, oh, ups, jeg, jeg åbner det lige op igen, så kan I ikke øh, gendanne telefonen mere. Fordi at, øh, så vil den helt klart øh, give en fejl. Og så bliver I nødt til at, at starte Pornish Tool om igen fra starten, og så øh, bygge igen softwaren øh, som før. Okay, nu kan I se, at øh, iTunes er blevet åbnet op her igen. Altså, og I kan se her, at nu, vil den, nu spørger den mig, om jeg vil indstille telefonen som ny, eller om jeg vil gendanne fra en sikkerhedskopi. Og selvfølgelig, hvis det er, at I har vigtige ting, og I har en masse programmer og spil, I har lagt pænt i, i, i mapper og alt muligt, så vil I jo selvfølgelig ikke skulle starte alt det om igen. Så I gendanner bare fra jeres sikkerhedskopi og trykker fortsæt. Nu på min, der installerer den bare som ny. Fordi at det har jeg valgt. <laughs> Sådan der. Sådan. Det konkluderer jailbreak-guiden. Og nu går vi så videre hen og oplåser telefonen.